हे हेलो दोस्तों टेक्नोलॉजी में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है सब सब आप सब कैसे होंगे सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों बहुत सारे यूज़रों का कमेंट होता है कि सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाए कि एक किलोवाट का सोलर सिस्टम के ऊपर क्या एक एक टन का जो एसी होता है वो क्या चल सकता है दोस्तों आज का वीडियो इसके बारे में है तो जानने के लिए दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए और सोलर रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा अगर आप शौकीन है सोलर का या फिर नया टेक्नोलॉजी गैजेट का तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते इस तरह का वीडियो देखने के लिए तो चलिए इस तो देख लेते हैं इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि एक किलो सोलर सिस्टम के ऊपर घर का कितना लोड को आप चला सकते हैं ठीक है और एक टन का जो ए होता है वो कितना वाट को कंजम करते हैं उनका लोड को दोस्तों अगर एक बार आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप जान पाएंगे कि एक टन का जो एसी है एक किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर चलेगा कि नहीं क्योंकि सोलर सिस्टम का लगवाने का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खर्चा है एक किलो वाट का लगभग जो है पचास के आसपास आ जाता है ऑफग्रेड सिस्टम यहीं पर दोस्तों ए का जो नॉर्मल ए होता है उनका दोस्तों कुछ पावर रेटिंग होता है जिसके मदद से उसका जो वाटेज है थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है जैसे करके फाइव स्टार ए का जो है इलेक्ट्रिक कंजम्पन थोड़ा सा कम होता है बिजली भी कम यूनिट जो है खर्चा करते हैं और जो वाटेज भी थोड़ा सा कम लेता है और थ्री स्टार टू स्टार के मुकाबले में फाइव स्टार थोड़ा सा काफ़ी जो है पावर एफिशिएंसी होता है तो मैं जो एक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली एक जो फाइव स्टार से लेके थ्री स्टार टू स्टार वन स्टार का जो ए होता है और नॉर्मल जो ए का कैटेगरीज होता है उस, उसका वाटेज के हिसाब से उसका जो है रेटिंग है मैंने यहाँ पर दिया हूँ तो जैसे जैसे रेटिंग कम होते जाएगा उसका जो पावर कंजम्पन ज़्यादा होगा वाटेज भी ज़्यादा लेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग आप ये चल के मान सकते हैं कि एक टन का जो ए होता है लगभग जो वन किलोवाट तक जो पावर कंजम करते हैं और वाटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो तेरह सौ चौदह सौ वाट तक ये कंजम कर लेते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बारह सौ वाट का जो एक एसी है एक टन का जो एसी है आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो वोल्टेज है देख सकते हैं दो सौ तीस बोल्ट और फिफ्टी हर्ट के आसपास होगा और यहाँ पर जो दोस्तों आपको क्या होता है कि कारेंट जो आपको यहाँ पर मिलता है मतलब एम्पियर जो होता है वो लगभग जो है फाइव या फिर टू के इस तरह से कुछ इसको भेरी रहता वेरिएशन होता है और ये एम्पियर जब दोस्तों वोल्टेज गिरता है एम्पियर भी ज़्यादा होता है तो यहीं पर दोस्तों कारण कंजम्पन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जैसे करके यहाँ पे 230 सौ तीस बोल्ट पर इस तरह से 5.3 पॉइंट एम्पियर होता है अगर वोल्टेज गिर जाएगा या फिर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो एम्पियर है थोड़ा सा ज़्यादा कम होते रहता है उसी के हिसाब से भी दोस्तों कितना भी रेटिंग ले ले तो यहाँ पे दोस्तों जो है वार कंजम्पन थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है तो अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हैं कि बारह सौ तेरह सौ तो यहीं पर कारण और वोल्टेज जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है तो यही मेन रीज़न होता है कहीं पर भी आप देखा होगा आप एक टन का इसे लिए फिर दो टन का इसे लिए तो वहाँ पर जितना कंपनी ने दावा करता है कि एक साल में इतना यूनिट या फिर महीने में इतना यूनिट कंजम होगा तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है इसका यही रीज़न होता है आपका घर का जो ग्रिड का कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का उसका जो वोल्टेज अप डाउन होता है उसी के हिसाब से दोस्तों एमपीआर भी ज़्यादा कम होते रहता है तो उसी के लिए दोस्तों आपका जो है पावर कंजम्पन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इसीलिए दोस्तों आप देख पाएंगे कि ए के ऊपर दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि स्टेबिलाइजर लगाया जाता है ताकि वोल्टेज जो है सही रहे और एमपीआर आपको प्रोपर तरीके से मिले ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि एक टन का जो ए है लगभग बारह तेरह सौ वाट का कंजम करते हैं अब दोस्तों आते हैं सोलर पैनल के ऊपर ये मान लेते हैं आपका सोलर पैनल एक किलो का है अब इन्वर्टर भी लगाया हुआ है वो एक किलो का तो यहीं पे दोस्तों साफ जो है आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो एक टन का एसी है चाहे वो एक किलो का सोलर इन्वर्टर हो या फिर चाहे वो एक किलो का सोलर सिस्टम पैनल हो फिर भी दोस्तों नहीं चलेगा इसका मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो और कुछ चीज़ें भी आता है जैसे करके सिर्फ अब जो है घर का सिर्फ ए ही चलाना चाहते हैं तब दोस्तों ये थोड़ा सा इन्वर्टर ज़्यादा कर देंगे ठीक है पर दोस्तों अगर अब जो घर का लोड भी एट ए टाइम चलाएंगे और सोलर पैनल सब एसी भी चलाएंगे तब दोस्तों क्या होगा कि आपका जो इन्वर्टर तो बढ़ाना ही पड़ेगा इन्वर्टर कैपेसिटी और उसके बाद क्या होगा कि बैटरी को आपको दो सिस्टम 24 वाला या फिर 48 वाला सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा उसी के हिसाब से दोस्तों आपका जो पैनल आप सिर्फ आप एक किलो वाटे रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका चार्जिंग जो है बहुत ही स्लो से होगा क्योंकि जो एक बैटरी वाला सिस्टम है जल्दी चार्ज होगा दो बैटरी ट्वेंटी फोर सिस्टम और भी मतलब देर से चार्ज होगा और फोर्टी एट सिस्टम और भी देर से चार्ज होगा क्योंकि आप इन्वर्टर ज्यादा लगाए हो इन्वर्टर ज्यादा कैपेसिटी का लगाए हो और बैटरी भी ज्यादा लगाए हो ताकि जो है लोड ज्यादा ले सके तो एक किलोट सोलर सिस्टम तो चल तो जाएगा पर दोस्तों आपको इन्वर्टर ज्यादा लेना पड़ेगा और चार्जिंग टाइम भी कम हो जाएगा जब तक आप जो है सोलर पैनल को ना इंक्रीज कर सकते हो और यहीं पर दोस्तों और एक बात होता है कि कुछ कुछ जो है ए है तो वहां पर क्या होता है एय